ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നുള്ളത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ആഡംബര എസ് യു വിയുടെ കൂടെയാണ് എസ് യു വിയുടെ പേരാണ് പോർഷെ കെയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോർഷെ കെയനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എസ് ബോഡി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് കാർ എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് പോർഷയുടെ കെയൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മോഡൽ ലുക്കിലും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിലും അതിൻ്റെ ലക്ഷറിയിലും ഒരു കുറവും വരുത്താതെ പോർഷെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുള്ള പോർഷെ കെ എൻ ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വിശേഷം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് പോർഷയുടെ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ജർമ്മൻ നിർമ്മിത എസ് യു വി ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ കൊണ്ട് ലോകത്തിലെ തന്നെ മികച്ച എസ് യു വി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനം കൂടിയാണ് പോർഷയുടെ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മോഡൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെപ്പോഴും പോർഷയുടെ വാഹനങ്ങളെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ ഒരു വിമാനത്തിൻ്റെ ലുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാഹനമാണ് പോർഷയുടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ലുക്കിലേക്ക് കെ എനും വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും ആദ്യം ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാളൊരു ചുണ്ട് കടിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലത്തെയുള്ള ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗം നമുക്ക് ശരിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഒരു വലിയ ഗ്രില്ല് ആ ഒരു ഗ്രില്ലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊരു ഒരു അലുമിനിയം ഇൻസേർട്ട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രില്ലാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ കാണാൻ കഴിയുക അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ബോണറ്റിൽ പോർഷയുടെ ലോഗോ കാണാം തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഡോട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോർഷയുടെ സിഗ്നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ലാമ്പ് കൂടി കാണാൻ കഴിയും അത് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ ആണത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന ഒരാൾക്കും അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല അത് കത്താത്തിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് മനസ്സിലാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈൻ ആ ഒരു എസ് യു വിൻ്റെ എല്ലാ ഒരു പക്വതയും ചേർന്ന ഒരു വാഹനം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു അലോയ് വീൽ ഒരു ഫൈസ് പോക്ക് അലോയ് വീൽ അത് നന്നായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൂരം നിന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാൻ കഴിയും നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് എം എം ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എം എം വിടുത്തും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എം എം ഹൈറ്റുമാണ് ഈ വാഹനത്തിന് ടോട്ടൽ വരുന്നത് അഞ്ച് ആൾക്കാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വാഹനമാണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എം ആണ് വീൽ ബേസ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എം എം ഉം കറുബ് വെയ്റ്റ് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് കെ ജിയുമാണ് മിററിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോ ഫോൾഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ബോഡി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിററാണ് വരുന്നത് അതിനോട് തന്നെ ഒരു ചെറിയ വര പോലെ ഒരു നേർത്ത വര പോലെ ടേൺ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കൂടി കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് കറക്റ്റ് വിൻഡോനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സി പില്ലറും ബി പില്ലറും കടന്ന് കംപ്ലീറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി കളേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്ക് ആണ് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനിൽ തന്നെയാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു മുഴുപ്പ് അതായത് ഈ വാഹനത്തിന് എപ്പോഴും കാണാറുള്ള ആ ഒരു മുഴുപ്പ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഡോർ ലോക്ക് ആൻഡ് ലോക്കിലും കാണാൻ കഴിയും പത്തൊമ്പത് ഇഞ്ച് ഫൈവ് സ്പോക്ക് അലോയ് വീലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടയറാണ് നമുക്കിതിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഫൈവ് സ്പോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഒരു വലിയ ഇതളുകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പല രൂപത്തിലുള്ള അലോയ് വീലുകളും നമുക്ക് പോർഷെ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് ക്ലാഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് വണ്ടിയുടെ സൈഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗാർഡ് പോ
അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു ബോട്ട് സ്പേസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൂട്ട് ലാമ്പ് കാണാൻ കഴിയും രണ്ട് ബൂട്ട് ലാമ്പുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കൂടിയുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം പൊക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്താണ് സ്റ്റെപ്പിന് വരുന്നത് അതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മളുടെ ടോൾ കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ടൈൽ ഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ലാമ്പ് ഉണ്ട് അത് ഉള്ളിലേക്കും വെളിച്ചം തരുന്നുണ്ട് പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു റിഫ്ലക്ടർ ആയിട്ട് കൂടി അത് വർക്ക് ചെയ്യും അത് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം രണ്ട് സൈഡിലും കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾ പനമേര കണ്ട സമയത്ത് അതിൽ ഒന്നേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വൺ ടച്ച് ക്ലോസിംഗ് ആണ് ഒറ്റ ടച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന് ക്ലോസ് ആവുകയും ലോക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡോർ ഡോറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെ നമുക്കൊരു കീലസ് എൻട്രി ആണ് പക്ഷേ ഒരു ബട്ടണും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് തുറക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് നമുക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കാണാൻ കഴിയും അതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ അവിടെ കാണാം തൊട്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്രൗൺ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെതറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്താണ് നമ്മുടെ പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ മിറർ കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് സ്പീക്കർ യൂണിറ്റുകൾ കാണാം ബോട്ടിൽ സ്പേസും ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും കാണാം ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു ഡ്യുവൽ ഇൻറ്റീരിയർ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് സീറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനെട്ട് വേ ആയിട്ട് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൈ വെക്കാൻ സാധാരണ ആൾക്കാർ ഗിയറിൽ കൈ വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഗിയറിൽ കൈ വെക്കുന്നതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കൈ വെച്ച് ഓടിക്കാം അത് ആ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അപ്പുറത്തെ കോ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഈ ഡോറിലും നമുക്ക് അത്തരത്തിലൊരു വെറൈറ്റി സെറ്റപ്പ് കാണാൻ കഴിയും ഡോർ ഹാൻഡിൽ ആ ഒരു തരത്തിൽ ആണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പോർഷയുടെ ഇൻറ്റീരിയർ ഡാഷ്ബോർഡ് ഭാഗം വരുന്നത് ഒരു ഡിവൾ ടോൺ ആണ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ മൾട്ടി ഇൻഫോ സിസ്റ്റം ഇത് നമ്മുടെ സ്പീഡോമീറ്ററും ടാക്കോമീറ്ററും ഒക്കെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ കൺസോളും കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു ഡിജിറ്റലും കാണാം അനലോഗും കാണാം നമ്മുടെ മീറ്റർ കൺസോൾ മൂന്ന് ഇതളുകളായിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിങ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ മറ്റൊരു ഇതളും കൂടി കാണാം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഈ ഇതളുകളിൽ അലുമിനിയം ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഇത് കാണാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു പോർഷയുടെ ലോഗോ തൊട്ട് സൈഡിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ എ സി വെൻറ്റുകൾ കാണാം വെൻറ്റുകൾക്കൊക്കെ ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇൻസേർട്ട് കൂടി കാണാം ഇതാണ് കെ എന്നിൻ്റെ കീ വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ട പോർഷയുടെ കീ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു വ്യത്യാസം ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ല അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പകരം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് ഇത് തിരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഗ്നീഷ്യൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഈ പോർഷയുടെ അകത്ത് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഫോസിസ് കാണാം ചെക്ക് ടയേഴ്സ് ചോ പോയിൻറ്റ് മില്ലിമീറ്ററിൻ്റെ കുറവെന്തോ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളുടെ മൾട്ടി ഇൻഫോ സിസ്റ്റം വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചും കൂടി ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസോൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ വിളിക്കാൻ കഴിയും കാരണം നമ്മൾ വേറെ വണ്ടികളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണുകളായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതേതായാലും നന്നായി ഇവിടെ ഇത് മാത്രമാണ് കുറച്ച് ബട്ടണുകളായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് ടച്ച് സിസ്റ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്
സൺറൂഫ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ബാക്ക് വരെ പോകും ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ ഉള്ള കുറച്ചും കൂടി വലിയ ഒരു സൺറൂഫാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ആകാശം കാണാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ചില സീവികളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് മാത്രമാണ് സൺറൂഫ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കർട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് ബാക്ക് വരെ ഓപ്പൺ ആവുമെങ്കിലും നമ്മളുടെ സൺറൂഫ് മൊത്തത്തിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്നില്ല പകുതി വരെ മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ ഓപ്പൺ ആവുകയുള്ളൂ ഹലോ മാത്രമല്ല വലിയൊരു സൺറൂഫ് ആട്ടോ ഒന്നും നല്ല വീതിയും വിസ്താരമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ലേ ഇത്ര വരെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആവുക ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് നമ്മളുടെ ഗ്ലോ ബോക്സ് ഒരു കോൾഡ് ഗ്ലോ ബോക്സാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അതൊക്കെ തുറക്കുമ്പോൾ ആ പതുക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ആ ഒരു ലക്ഷറി ഫീൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മളുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡോർ അവിടെ നമുക്കൊരു എ സി വെൻറ്റ് കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ വിത്ത് ലൈറ്റ് കാണാം ലൈറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലാണ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ സൺറൂഫ് കൺട്രോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയും നമുക്കൊരു വാനിറ്റി മിറർ കാണാം ലൈറ്റ് തൊട്ട് മുകളിലുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിലെ ഡോർ തുറക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഡ്യുവൽ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇവിടെ ഒരു പിയാനോ ഇൻസേർട്ട് കാണാം ഒരു ക്രോം ഇൻസേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ലോക്ക് അൺലോക്ക് ആണ് പവർ വിൻഡോ കൺട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും സ്പീക്കർ സിസ്റ്റവും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് പോർഷെ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ആഡംബര എസ് യു വിയുടെ അകത്താണ് സെക്യൂരിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെയനിൽ എ ബി എസ് ഇ ബി ഡി സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് ബൗണ്ട് സീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എയർ ബാഗുകൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സുകളും ഈ എസ് യു വി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ബാക്കിലെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വരെ നമുക്ക് സൺറൂഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് പിന്നെ ലെഗ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷയില്ല അഠാർ ലെഗ് സ്പേസ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ സീറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ബാക്കിലാണ് എന്നിട്ടും എനിക്കിവിടെ എന്താണോ ഇത്രയും ഒരു വലിയ ലെഗ് സ്പേസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൈ സപ്പോർട്ടൊക്കെ ഓക്കെ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പനമരയിൽ നമ്മൾ കണ്ട തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പോർട്സ് അറ്റയറല്ല അതിന് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റയറിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ചെറിയൊരു പോക്കറ്റൊക്കെ കാണാം സാധനങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ആംബ്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിത്ത് കപ്പ് ഹോൾഡറാണ് പിന്നെ ഇരിക്കാനുള്ളൊരു സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെവിയാണ് പിന്നെ ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സൂപ്പർ ലെഗ് സ്പേസ് ആണ് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് ആറ് അടി ഉയരമുള്ള എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലാവിഷായിട്ട് കാൽമക്കാലൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് നമ്മുടെ കെയറിൻ്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാളും ഹൈറ്റ് കുറഞ്ഞ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹെവി ആയിരിക്കും ഇതിന് ലെതർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ശരിക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും അത് ഇവിടെ ഇവിടെ കണ്ടോ ലെതർ വരുന്ന ഭാഗം കുറച്ചും കൂടി ഹെവി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമുക്കൊരു പോക്കറ്റ് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എ സി വെൻറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൽ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് തൊട്ട് താഴെ നമുക്കൊരു യു എസ് ബി പ്ലഗ് കാണാം അതുപോലെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ചാർജിങ് കാണാം ഇവിടെ ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മൊബൈലൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ കൺസോളാണ് അത് കുറച്ച് താത്തിയിട്ടാണ് അതിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ലെഗ് സ്പേസ് ഒക്കെ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് സീറ്റ് കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സീറ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനൊക്കെ ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലാണ് ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാം ടോട്ടൽ ഇതൊരു
ടർബോ എൻജിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്ലഗബിൾ ടർബോ എൻജിൻ ആണ് പോർഷെ കെ എന്നകത്ത് വരുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബോ എൻജിൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരുപാട് വണ്ടികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ആവുന്നു വണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചാർജ് ആവുന്നു ആ സമയത്തുള്ള ചാർജുകൾ മാത്രം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടർബോ എൻജിനുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എസ് യു വി കെയനകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ടർബോ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്ലഗബിളാണ് അതായത് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മാനുവലി ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എസ് യു വി ആണ് കെയൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷയുടെ ഈ വാഹനം എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി പോർഷെ കെയനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പോർഷെ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ആഡംബര എസ് യു വിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ല വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് കാണുന്നതുവരെ ചെറിയൊരു ബ്രേക്